భార్యాభర్తల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఈగోస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ తన వాళ్ళని అన్నారని ఇలా గొడవలకు రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ వాటి పర్యవసానం వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యేదాన్ని బట్టి వారి మధ్య ఘర్షణ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఘర్షణ మొదలయ్యాక మాట పట్టింపులు అలకలు కోపాలు తిట్లు శాపనార్థాలు ఏడుపులు తన్నుకోవడాలు తిండి మానేటాలు వాదోపవాదాలు చివరికి చేరేది ఎక్కడికి వారి ఘర్షణ తారాస్థాయికి చేరితే నిశ్శబ్దం ఈ నిశ్శబ్దం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటని వాళ్ళ కోపాన్ని అదుపు చేసుకునే శక్తిని బట్టి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ నిశ్శబ్దం అంటే మాట్లాడుకోవడం కాదు మానసిక సఖ్యత లేకపోవడం ఎలా అంటే భర్త డ్యూటీ ఇంట్లో సరుకులను ఏర్పాటు చేస్తాడు భార్య తన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తుంది రాత్రిపూట శారీరక అవసరాలు కాబట్టి కలయిక ఉండొచ్చు కానీ అన్నీ ఉన్నా వారి మధ్య నిశ్శబ్దం మాత్రం మిగిలిపోతుంది ఇద్దరి మధ్య ఇంటి మసి లోపిస్తే భర్త ఎక్కువ టైం బయట గడుపుతాడు భార్య వంటింట్లో టీవీలకు సీరియల్స్లో ఎక్కువగా గడుపుతారు అలాంటి ఇంట్లో పైకి అన్నీ బాగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి ఫంక్షన్స్ కూడా జరుగుతుంటాయి నవ్వులు గలగల మాటలు వినిపిస్తాయి కానీ ఆ నవ్వుల్లో జీవం కనిపించదు ఆ గలగల మాటల్లో శబ్దం తప్ప భావం ధ్వనించదు ఇద్దరి మధ్య ఫీలింగ్స్ మాత్రమూ ఉండవు కమ్యూనికేషన్స్ లేకపోవడం అంటే ఇదే గొడవలు లేకుండా ఎవరూ ఉండరు ఏ ఫ్యామిలీ ఉండదు కానీ ఆ గొడవలు బాధల్ని మిగిలించకూడదు అందుకని ప్రతి భార్యాభర్త గొడవ రానియకుండా ముందుగానే ఎలా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ కుటుంబానికి సంబంధించి ఎంత చిన్న ప్రాబ్లం అయినా ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా ఇద్దరు మాట్లాడుకొని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి నెంబర్ టూ లైఫ్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుండి మనం ఏం ఆశిస్తున్నామో ముందు అది మనం వాళ్ళకి అందివ్వాలి మీరు భాగస్వామి ఆనందంగా ఉంచగలిగితే మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఉంచగలుగుతారు నెంబర్ త్రీ క్షమించడం సానుభూతితో క్షమించడం వల్ల అర్థం చేసుకునే సహకారం వల్లనే కోట్లాది దంపతులు పూర్తిగా అయిష్టత కలిగిన విషయాలు జీవిత భాగస్వామిలో ఉన్న హ్యాపీగా జీవించగలుగుతున్నారు సో మీ జీవిత భాగస్వామి తప్పు చేస్తే క్షమించండి మీరు తప్పు చేస్తే మొహమాటం లేకుండా క్షమించమని అడగండి నెంబర్ ఫోర్ పొగడ్తుకు మనసెంత మురిసిపోతుందో గాయపరిస్తే అంతలా కుంగిపోతుంది కూడా నీ బొంద నీకేం తెలుసు నువ్వంతే నువ్వు మారవు అని చులకనగా విసుక్కుంటే దాని ఎఫెక్ట్ తీవ్రమైన విభేదాలను తెస్తాయి నెంబర్ ఫైవ్ తమ తప్పుల్ని ఒప్పుకోకపోవడం దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి దబాయించడం చేయకుండా భార్యాభర్తలు తమని తామను సరిదిద్దుకుంటే ఎలాంటి అవరోధాన్నైనా తేలిగ్గా అధిగమించవచ్చు నెంబర్ సిక్స్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కాకుండా అవతల వారి బాధను కూడా వారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కూడా మనము చూడగలగాలి అర్థం చేసుకోగలగాలి నెంబర్ సెవెన్ భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తేటువంటి గొడవలకు వైరుధ్యాలకు వారంతటా వారే సరిదిద్దుకోవాలి బయట వ్యక్తుల ప్రమేయానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఫ్యామిలీలో ఏ సమస్యలు వచ్చినా సమస్యలు అనేవి సహజమైనవి అని ఇద్దరూ అనుకోవాలి సమస్య పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించాలి నెంబర్ ఎయిట్ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసే స్వరంతో కాకుండా అర్థమయ్యేలా చిరాకు పడకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి నెంబర్ నైన్ భార్యాభర్తలిద్దరూ పాత విషయాలు అంటే రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందు మీ మధ్య జరిగిన చెడు విషయాలను చేదు అనుభవాలను మాట్లాడకూడదు ప్రస్తుత రోజువారి విషయాలను మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలి గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను తొవ్వుకుంటే గొడవలు వస్తాయి జాగ్రత్త నెంబర్ టెన్ మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ కెపాసిటీ స్తోమత తగ్గట్టుగానే మాట్లాడాలి తప్ప వారిని ఎక్కువగా ఊహించుకొని ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి తక్కువ చేశారని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇంకా గొడవలు ఎక్కువగా వస్తాయి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉన్నా అర్థం చేసుకుని ప్రవర్తించాలి నెంబర్ లెవెన్ ఇంకొకరితో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోల్చి ఎత్తి చూపకూడదు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటో స్ట్రైట్గా చెప్పండి ఎప్పుడు ఎదుటి వారిదే తప్పు అని అనుకోకూడదు నెంబర్ ట్వెల్వ్ మీ భాగస్వామి మీద మీకున్న ప్రేమ అభిమానం గౌరవం మీలోనే మీ మనసులోనే ఉంటే సరిపోదు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి మీ ఫీలింగ్స్ను మాటల రూపంలో ప్రవర్తన రూపంలో వ్యక్తం చేయాలి నెంబర్ థర్టీన్ ఒకరి పనిలో ఒకరు సహాయపడాలి ఇంట్లో పని దగ్గరుండి కలిసి చేసుకోవాలి ఏ కష్టం వచ్చినా నేనున్నాననేటువంటి ఫీలింగ్ కలుగు చేయాలి నెంబర్ ఫోర్టీన్ పరస్పరం ఎప్పుడూ గౌరవించుకోవాలి ఒకరి అభిప్రాయాలకు మరొకరు విలువ ఇవ్వాలి నచ్చకపోయినా వాటిని వాళ్ళని అంగీకరించాలి నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ భార్య లేదా భర్త ఏం చెబుతున్నారో ఏదో జస్ట్ ఫోన్ చూస్తూ టీవీ పేపర్ చూస్తూ కాకుండా శ్రద్ధగా వినాలి వారు చెప్పే మాటలు వెనుకున్నటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నెంబర్ సిక్స్టీన్ భర్త లేక భార్య వారి బంధువులతో మీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు వారితో మంచిగా ఉన్నట్టుంటేనే మంచిది నెంబర్ సెవెంటీన్ అభిప్రాయ భేదాలు ఎక్కువగా రానియకుండా మూర్ఖత్వం పట్టుదల కోపాలు వదిలేసి సర్దుబాటు స్వభావం అడ్జస్టబుల్ మెంటాలిటీ అలవాటు చేసుకోవాలి నెంబర్ ఎయిటీన్ 
పెళ్ళై ఏళ్ళు గడుస్తున్న కొద్దీ ఎలా ఉంటే ఏముందని నీట్గా ఉండరు అలా కాకుండా ఇంట్లో ఉన్నా సరే మినిమం బ్యూటీ కాన్షియస్ కంటిన్యూ చేయాలి ఇది ఇద్దరికీ వర్తిస్తుంది నెంబర్ నైన్టీన్ తమ పట్ల శ్రద్ధ ఆసక్తి సానుభూతి కనబరచాలని ఏదో సమయంలో ఎదురు చూస్తుంటారు మీ భాగస్వామి నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ అనే ఫీలింగ్స్ కానీ మాటలు కానీ రానీయకూడదు ఇవి చాలా చిన్నవిగా అనిపించినా వీటి పరిణామాలు ఘర్షణ కోర్టు కేసుల వరకు వెళ్ళచ్చు నెంబర్ ట్వంటీ ఫ్యామిలీలో ఎన్ని సమస్యలున్నా భర్త పొరుగు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత భార్యది భార్యను చులకనగా చూడకుండా గౌరవించాల్సిన ధర్మం భర్తది అని ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి ఒక విషయం ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకేలా ఉండరు వారి ఆలోచనలు పెరిగిన వాతావరణం అలవాట్లు అభిప్రాయాలు వారి పరిస్థితులు అన్నీ వేరుగా ఉంటాయని ఈ కారణం చేతనే ఇద్దరి మధ్య వైరుధ్యాలు సమస్యలు సంఘర్షణలు తలెత్తుతాయని గుర్తించుకోండి చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే భర్తకి భార్య బలం కావాలి బలహీనత కాకూడదు భార్యకి భర్త భరోసా కావాలి భారం కాకూడదు భార్యాభర్తల బంధం అన్యోన్యత కావాలి కానీ అయోమయం కాకూడదు అందుకే ఫ్యామిలీలో కొంత రాజీ పాఠానికి సిద్ధంగా ఉండి రాజీ లేని జీవితాన్ని గడపండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి ఇలాంటి లైఫ్కి సంబంధించి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో